Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades del dragón de la tetera. La cinta fue lanzada en junio del 2021 en la plataforma de Netflix, sin embargo había tenido su estreno cinco meses antes en los cines de China. Su dirección estuvo a cargo de Chris Appelhans, que nunca había dirigido nada, pero trabajó en el departamento de arte y animación de películas como Monster House, Coraline y El origen de los guardianes. La caricatura que Dean y Lina veían en su infancia es muy apropiada para la época y el lugar en el que se ambienta. Y es que se trata de Journey to the West Legend of the Monkey King, una serie animada de finales de los 90 considerada como un clásico de la animación china. Durante su infancia, cuando Dean y Lina están jugando con el cometa, este los levanta inesperadamente y terminan pasando por varios techos hasta finalmente estrellarse, siendo este un presagio de lo que terminaría ocurriendo años después con el dragón real, sin mencionar que su cometa era exactamente del mismo color. Si se fijan, durante la secuencia en la que vemos a Dean entregando los dumplings, se nos muestran juxtaposiciones con las vallas publicitarias y lo que vemos alrededor. Es decir, nos colocan a dos personas de estatus diferentes en posiciones muy similares, generando este contraste entre lo que se suele aspirar versus la realidad. Sin embargo, también busca reflejar el mensaje de la película, sobre cómo los lujos y las riquezas nunca pueden compararse con el placer de ayudar o estar con tus seres queridos. Perdón por la risa, pero solo me río porque esa es la cosa más estúpida que he escuchado. También vale la pena mencionar que en la ciudad vemos algunas parodias a marcas como Gucci, Armani y hasta el Potatophone, obviamente parodiando al iPhone. Pero también vemos marcas reales como ray que vende gafas de sol y Jaguar, la empresa automovilística. Jackie Chan participó en esta película, él fue uno de los productores, además de dar voz al dragón en la versión en mandarín. Y con respecto a la voz en español latino, fue hecha por Pepe Toño Macías, conocido popularmente por dar voz a Deadpool, el Capitán América y una gran cantidad de personajes. Y tú señor, eres mi amo, así que, pedalla. El nombre del dragón es Long Shu, que viene del mandarín y significa Wish Dragon, el título de la película, traducido también como el dragón de los deseos. Casi siempre que hay un grupo de tres amigos, hermanos o aliados, cada uno sigue un patrón que lo caracteriza. Y es que hay uno que es muy delgado, otro que es muy bajito y otro que sería el más corpulento del grupo. Esto sirve para generar un contraste entre los personajes y que puedan ser diferenciados fácilmente. Y eso ocurre en esta cinta con el grupo de villanos. Claro que curiosamente termina invirtiéndose al final, cuando el personaje bajito termina deseando tener piernas largas. Uh -huh. Papitas de camarón. Durante su recorrido por la ciudad, Long Shu descubre su amor por las papitas de camarón, en inglés llamadas shrimp chips, y estas realmente existen y son muy populares en el sudeste asiático. Por un momento, Dean afirma que una vez hubo un embotellamiento que duró tres semanas, y aunque Dean solo lo dice para provocar al dragón, hay algo de cierto en esto, y es que en China se han llegado a congestionar las carreteras a esta magnitud. Incluso en el 2010, muchos conductores tuvieron que durar hasta 10 días en la autopista. No me pregunten cómo le hacían para ir al baño. Cuando Dean asiste a la fiesta de su amiga, vemos que hay una escultura de hielo de su cabeza, que no sé ustedes, pero a mí se me hace muy parecida a Violeta, pero ese no es el punto. Lo interesante es que cuando Tina se entera de que su padre no asistió a su cumpleaños, Dean trata de distraer a los espectadores y termina lanzando la escultura de hielo por los aires, y justo en ese instante se alcanza a ver cómo la escultura se está derritiendo justo en el ojo, representando las lágrimas de tristeza que estaba teniendo Lina por lo ocurrido. La película ha sido considerada por muchos como una copia de Aladdin, y es que hay varias escenas que resultan muy similares. Sin embargo, recordemos también que la historia de Aladdin es de dominio público, así como la sirenita o la cenicienta. Es decir, cualquier estudio puede hacer su versión de la historia y no por eso significa que le estén copiando al ratón. Además, tampoco es algo que estén ocultando. El propio director afirma que quiso reinventar la clásica historia de Aladdin, adaptándola a la actualidad y teniendo un enfoque distinto, ya que como notarán la película se llama Wish Dragon, y esto es porque como tal la historia y el desarrollo de personaje recae en el dragón, él es el que cambia, el que tiene que aprender una lección, por lo que no es la historia de Dean, otro Aladdin, sino la historia del genio dentro de la lámpara. 
Pockets, el villano, logra agarrar la tetera y desea que todo lo que toque se convierta en oro. A esto se le conoce como el toque de Midas, basado claro en el rey con el mismo nombre, que por sus ansias de riqueza deseó que todo lo que sus manos tocaran se convirtiera en oro, lo que terminó siendo una maldición. Y Pockets termina siendo el causante de su propia muerte, tal y como un villano de Disney. Aunque cabe aclarar que Dean le echó un empujoncito. Al comienzo, la tetera de Long está hecha de jade, representando su naturaleza codiciosa y de cómo este valoraba la riqueza por encima de todo. Pero al final, cuando ya aprendió la lección, su tetera pasa a ser de una porcelana blanca, simbolizando de esta manera que su alma ha sido limpiada de su avaricia. La película ha contado con críticas mixtas, algunos que la destacan como una muy buena reinvención de Aladdin, adaptada a nuestros tiempos y bastante entretenida, mientras que otros la ven como una copia descarada que termina siendo predecible y nada memorable. Pero, ¿cuál es tu opinión? ¿Ya la viste? ¿Qué te pareció? Cuando se le preguntó al director sobre si es cierto que habrá una secuela, este respondió con estos emojis. Una respuesta algo ambigua, pero lo más probable es que sí, solo que el proyecto se encuentra todavía en una etapa muy temprana como para confirmarlo, es decir, puede que se cancele incluso. Así que por ahora es mejor no revelar nada, pero al menos sabemos que existe la posibilidad de que veamos nuevamente al dragón, y por supuesto a sus papitas de camarón. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Alejandro García, Uma Fiorella, María Gracia y a Neri Durán. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.